El tiempo corre. Este equipo de Greenpeace tiene una semana para demostrar que existen arrecifes en las profundidades de esta costa, frente a Veracruz, en el Golfo de México. A bordo del Arctic Sunrise, investigadores de la Universidad Veracruzana inician la búsqueda de arrecifes mesofóticos, es decir, esos a los que apenas llega la luz del sol y que están a más de 30 metros debajo del agua. Antes de zarpar, la tripulación nos explica cómo será nuestra estancia en este barco. La primera impresión es que es enorme y puede ser fácil perderse. Nos llevan al cuarto de máquinas con Sam, enlace de campaña de Greenpeace. Allí nos cuentan algunas peculiaridades de esta embarcación, que ante todo busca impactar lo menos posible el medio ambiente. Por ejemplo, el agua que usamos, incluso la potable, será de mar, filtrada y tratada. Usamos combustible náutico bajo en azufre, que es pues, justamente el que, el que menor impacto ambiental tiene. Es una de las medidas que usamos para reducir la huella de carbono del Arctic Sunrise. Salimos del puerto de Veracruz con un día de retraso. La vida en un barco es como la de una pequeña comunidad. Aquí todos tenemos tareas y a mí me asignan la limpieza de las regaderas. Y de arriba hacia abajo para que escurra. Otros hacen los pasillos y unos más limpian los espacios comunes. Ya en alta mar, lo primero que nos explican es que deben liberar un sonar que permite analizar la superficie marina a 50 metros a la redonda. Y allí, los investigadores parecen encontrar algo. Vamos a hacer la operación de llevar con la lancha a un robot para que primero con video y fotografía localicen bien el punto y después con el sumergible bajaremos con los pilotos expertos a que revisemos de primera mano qué hay ahí y obtener todas las imágenes. El Nemo 2 puede bajar a dos personas hasta 100 metros de profundidad con oxígeno suficiente para cuatro días. Tecnología que usaremos para lograr entrar y salir del agua documentando todo lo que veamos. Al descender verifican que el hallazgo pertenece al de un barco hundido hace más de 100 años. Una embarcación que al parecer transportaba automóviles y que ahora se ha convertido en un arrecife con mucha, mucha vida. Los arrecifes son comunidades marinas donde conviven una gran diversidad de animales. No solo nos proveen de alimento todo el año, sino también protegen las costas frente a la llegada de huracanes. El ducto que pasará por aquí podría romper ese equilibrio. La llamada Puerta del Sureste es una de las obras más ambiciosas del gobierno mexicano. Representa una inversión de 4.500 millones de dólares y pretende conectar al sistema conocido como Sur de Texas, que ya existe y está en operación, con la refinería Dos Bocas, ubicada en Paraíso, Tabasco. Esto para facilitar el envío entre México y Estados Unidos de 300 millones de pies cúbicos de gas natural por día. Quieren, pretenden construir este gasoducto sin saber qué hay debajo. Y entonces están por destruir una gran biodiversidad 
que nos ayuda a detener el cambio climático que ya se está viviendo, que las comunidades ya lo están sintiendo. En 2022, la empresa canadiense TC Energy anunció una sociedad con la Comisión Federal de Electricidad para la construcción del gasoducto. El tiempo se acorta para mostrar evidencia a las autoridades medioambientales en México de la existencia de estos arrecifes. Se estima que las obras inician a finales de este año y terminen en 2025. El daño profundo que puede causar este megaproyecto ha sido previsto por el gobierno de Texas. Ellos ampliaron su área natural protegida Flower Gardens, que abarca 146 kilómetros cuadrados de sus aguas y protege, justamente, estos arrecifes profundos. En nuestro país no existe protección alguna para estas zonas recién descubiertas. Incluso están fuera de la zona arrecifal veracruzana protegida desde 1992. Es imposible decir que todo va a ser una reserva cerrada, pero sí puede haber un buen manejo. Entonces, pero si ni siquiera se conocen... Después de tres días de travesía flotamos sobre un arrecife mesofótico natural. Los investigadores deciden descender para verificar el hallazgo. Es momento de bajar a lo más profundo del mar. Estamos a 60 metros de profundidad en el Golfo de México. Un cristal de apenas 5 centímetros de grosor nos separa de la profundidad del océano. El Nemo 2 es el sumergible más ligero construido hasta ahora. Puede alcanzar hasta los 100 metros de profundidad y hasta tres nudos de velocidad bajo el agua. Solamente para que se den una idea, este sistema residual, este que tenemos justo enfrente de nosotros, no está dentro del área natural protegida. ¿Por qué es importante? Porque incluso desde que llegamos vimos a barcos pesqueros en la superficie. Si no tomamos acciones en futuro cercano, pues no, no podemos asegurar que esos ecosistemas puedan seguir existiendo. La importancia de estar aquí es que precisamente estamos llegando a zonas muy profundas y muy alejadas de la costa y con equipo que no nos, nosotros no tendríamos un presupuesto o un proyecto ni pagado por Conacyt o, o financiado por, por cualquier ente del gobierno para poder rentar un sumergible de un valor de 12 millones de pesos. Entonces, el aprovechar ese tipo de tecnología nos ayuda a llegar a zonas muy profundas por mucho más tiempo y poder ver cosas que a veces a lo mejor no han sido vistas por el ojo humano. Es hora de subir. Almost, almost. Estamos de vuelta en la superficie, el equipo nos espera por allá y es hora de volver al Arctic Sunrise para evaluar los resultados y platicar con el equipo de investigadores qué representa este hallazgo en la, en la investigación. You can go. Vamos a tener eh, los primeros eh, resultados a finales de julio ya analizados y vamos a tener un reporte final que sí vamos a entregar a las autoridades a principios de septiembre. Estamos a tiempo de proteger estos ecosistemas que son vitales. Durante nuestra travesía en la zona centro de estas aguas, otro equipo viene para ir al norte y buscar más arrecifes. Todos a bordo del Arctic Sunrise esperan que las políticas ambientales de México incluyan estos descubrimientos a la lista de lugares protegidos. Porque si no se logra, todo lo que vimos y descubrimos podría perderse para siempre.